దేవుడు మోసతో మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట ఎవరు మాట్లాడుతున్నాడు నిర్గమ కాండము మూడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మరియు నేను ఈ జనులేడుల ఐగుప్తీలకు కటాక్షం కలిగ చేసేదను కనుక మీరు వెళ్ళినప్పుడు వట్టి చేతులతో వెళ్లరు ప్రతి స్త్రీయు తన పొరుగుదానిని తన ఇంటి నుండి దానిని వెండి నగలను బంగారు నగలను వస్త్రములను ఇమ్మని అడిగి తీసుకుని మీరు వాటిని మీ కుమారులకును మీ కుమార్తెలకును ధరింపచేసి ఐగుప్తీలను దోచుకుందరు అనేను వాళ్ళు దోచుకుని బానిసలుగా చేశారా లేదా ఏ ఆయుధం వాడాడు శత్రువు చిన్న ఆయుధం వాడినా ఆ చిన్న ఆయుధంతో కలిగిన శ్రమను దేవుడు ఉపయోగించి నీకు తిరిగి చేస్తాడు గాడ్ విల్ యూజ్ ఎవ్రీ వెపన్ ఆఫ్ ద ఎనిమి అంటే అర్థం ఏంటి ఏ రీతిగా నువ్వు బాధపడ్డావో ఆ ప్రతి బాధనే దేవుడు తిరగొడతాడు గాడ్ విల్ టర్న్ అరౌండ్ ఎవ్రీ పెయిన్ ఎవ్రీ సిక్నెస్ ఎవ్రీ ట్రబుల్ ఎవ్రీ ఫియర్ నీ బాల్యము నుంచి ఎక్కడెక్కడెక్కడెక్కడెక్కడెక్కడ అపవాది నీలో వ్యాధి పెట్టాడా ఇబ్బందులు పెట్టాడా భయాన్ని పెట్టాడా ఏ ఏ పెట్టాడో ద లార్డ్ విల్ యూజ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ టు పర్స్క్యూట్ ద డెవల్ అండ్ సెట్ యూ ఫ్రీ శత్రువు ఉపయోగించిన ప్రతి పన్నగాన్ని దేవుడు ఉపయోగించి నేను ఆశీర్వదిస్తాడు ఎవ్రీ వెపన్ ఆఫ్ ద ఎనిమీ అంటే నీవు పడ్డ ఏ శ్రమ వృధా కాదు గాడ్ విల్ గివ్ యూ బ్యాక్ గాడ్ విల్ యూజ్ ఎవ్రీ వెపన్ ఆఫ్ ద ఎనిమీ ఇది ఎక్కడ జరిగింది ఎప్పుడైతే ఇంట్లో మొదట అందరూ చనిపోయారో అప్పుడు ఏం జరిగిందో చూద్దాం నిర్గమ కాండము పన్నెండో అధ్యాయము ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ఇస్రాయలీలు మోసే మాట చొప్పున చేసి ఐగుప్తీల యొక్క వెండి నగలను బంగారు నగలను వస్త్రములను అడిగి తీసుకొని యహోవా ప్రజల ఎడల ఐగుప్తీలకు కటాక్షం కలుగ చేసిన గనుక వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచ్చిరి అట్లు వారు ఐగుప్తీలను దోచుకొని ఎప్పుడైతే ఇంట్లో మొదట పిల్లలందరూ చనిపోయారో దెబ్బకి వెళ్ళిపోండి అని వాళ్ళు పంపించేశారు ఈ ప్లాన్ స్కెచ్ దేవుడు ఎప్పుడు గీసాడు ఆది కాండానికి వచ్చాయి ఆది కాండము పదిహేనో అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు ఆయన నీ సంతతి వారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు వారికి దాసులుగా ఉందరు వారు నాలుగు వందల ఏండ్లు వీరిని శ్రమ పెట్టుదరు వీరు ఎవరికి దాసులవుదరో ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు తీర్చుదును తర్వాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చేదరు ఆగండి తర్వాత వాళ్ళు దేంతో బయటకు వస్తారంట అంటే అబ్రహాముకి ఒక కొడుకు కూడా లేనప్పుడు దేవుడు వారికి కలిగిన శ్రమ ఆ శ్రమలోంచి ఘనమైన విడుదల ముందుగానే చెప్పాడు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్తున్న ప్రతి శ్రమకే ఘనమైన విడుదల దేవుడు ముందే రాసి పెట్టేశాడు అందుకే అంటాడు పౌలు నీ శ్రమలను చూసి ఆనందపడవయ్యా అంటాడు శ్రమలను చూసి ఆనందపడేది ఏంటి ఎప్పుడైతే వాక్యములో లోతుగా వెళ్తావో మహాశ్రమ కూడా మహా ఆనందంగా మారుతుంది ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేను చెప్పేది ఇంకొక ఆయుధం ఉంది ఏ ఆయుధం అది నీళ్లు నీటి ఆయుధం ఒకటి మిగిలిపోయిందని చెప్పండి దేవుడు విడిచిపెడతాడు దాన్ని అప్పటికప్పుడే చిన్న చిన్న శ్రమలు మొదలు పెట్టాడు ఏ శ్రమలో కప్పలో రక్తముగా మారడం ఇంకా అసలైంది ఉంది నీరు మరణం తర్వాత ఉపయోగించినటువంటి ఆయుధం ఇది తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళు ఫరో దగ్గర బంగారాన్ని మొత్తాన్ని దోచుకుంటారు మొత్తం ఎప్పుడైతే మరణం అనే ఆయుధాన్ని వాడతాడో బంగారం మొత్తాన్ని దోచుకొని ఆ బంగారం తోటి ఆ వెండి తోటి ఆ పశువుల తోటి బయటకు వచ్చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఫరోకి చెప్తారు ఫరో నువ్వు ఎడుతున్నావు నీ కొడుకు గురించి వాళ్ళని పంపించేసావు బానే ఉందే కానీ నీకు కూడా తెలుసా వారు పోతూ పోతూ మన దేశంలో ఉండే బంగారం వెండి మనం యుద్ధాలు చేసి ఇతర దేశాల నుంచి సంపాదించిన డబ్బు మొత్తం పట్టుకుపోయారు ఫరో దెబ్బక దిమ్మ తిరిగింది ఫరో కొడుకు పోతే పోయాడు తిరిగి రాడు ఈ డబ్బు తెచ్చుకోవాలని చెప్పి మళ్ళా ఏ ప్రజలకైతే నీ వెళ్లి మొదటి కుమారుని చంపి అని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడో ఆ ప్రజలందరినీ సైనికులందరినీ వెనకాల వేసుకొని బలమైన వాళ్ళందరినీ వేసుకొని మళ్ళా వాళ్ళ చేత గొడ్డి సాగిరి చేపిద్దామని వాళ్ళు ఎంట పరిగెడతాడు కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడు వాళ్ళని ఎర్ర సముద్రం తీసుకెళ్తాడు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాడు ఎర్ర సముద్రం ఇప్పుడు ఫరో ఏం చేస్తున్నాడు ఏదో బాగుంది అని వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు తవురుతున్నారు వీళ్ళ తవరి 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 మధ్య దాకా వచ్చేసారు ఇజ్రాయిలీలేమో దాటిపోయారు అప్పుడు చూద్దాం ఏం జరిగిందో నిర్గమ కాండము పద్నాలుగు ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు మోషే సముద్రము మీద తన చెయ్యి చాపగా ప్రొద్దు పొడిచినప్పుడు సముద్రము అధిక బలముతో తిరిగి పోర్లేను కనుక ఐగుప్తీలు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయేరి అప్పుడు యహోవా సముద్రము మధ్యను ఐగుప్తీలను నాశనం చేశాను దేవుడు మాట వినాల్సిందే పక్కన చెప్పండి అప్పుడప్పుడు అర్థం అర్థం అవ్వకపోయినా దేవుడు మాట వినాల్సిందే అన్నాడు మోసేకి ఏం చెప్పాడు మోసే ఇటే వెళ్ళమంటాడు మోసేకి తెలుసు నలభై ఏళ్ళు ఎడారులో ఉన్నాడు ఎనభై సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ మోసే ఆడు వెళ్తే ఎర్ర సముద్రం అవుతుందని తెలుసా తెలుసు ఇటు వెళ్తే వెళ్ళిపోవచ్చు కానానికి ఇది రూట్ కాదు ఇది రూటా కాదు అయినప్పటికీ మోసేడు ఒక్క ప్రశ్న అడగలే దేవుడిని ప్రభువ ఇటు ఎందుకు అని అడగలే ఇప్పుడు వెనకాల ఎవరు వస్తున్నారు ఆడైతే పారిపోవచ్చు ఇటు ముందు వెళ్తే ఏముంది 
అందుకనే మోసే సాత్వికుడు ఈ రోజు మీ అందరికీ అటువంటి సాత్వికమైన మనసు కలుగును గాక నెవర్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గా నెవర్ ట్రై టు లాజికల్ లీ జస్ట్ బిలీవ్ ఇట్ బై ఫై అండ్ యూజ్ ఇట్ బై ఫై యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ లాజికల్ గా ఆలోచించవద్దు ఎప్పుడు వెన్ గాడ్ సెస్ డూ ఇట్ డూ ఇట్ చాలా మంది బ్రస్ అవకుండా ఉండడానికి కారణం ఇక్కడ ప్రార్థన చేయి చేయాలా అటు వెళ్ళు వెళ్ళాలా అంతే నీకు అనవసరం చాలా మంది లోక రీతిగా అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారు ఇక్కడ వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతారు ఎర్ర సముద్రంకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చేస్తారు అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు మోసే నీ కర్రతో నీటిని కొట్టు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎర్ర సముద్రము ఫాయిల్ అయిపోతుంది దేవుడు నీకు ఏదైనా చెప్తే ఏ శత్రువు కూడా నేను నాపలేడు నో బట్ కెన్ స్టాప్ యూ అప్పుడు ఎర్ర సముద్రంలోంచి వెళ్ళి నడుచుకుంటా వెళ్తాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా నీరు గోడలు అయిపోతుంది అంటే ఎవతల ఎవతల గోడ మధ్యలో ఏముంటుంది అంట ఆరిన నేల సముద్రం మధ్యలో ఆరిన నేల కుడి పక్క ఎడం పక్క ఏముంటది గోడ నీళ్లు గోడలు ఏ నీళ్లు అయితే వీళ్ళని చంపేశాయో ఇప్పుడు అదే నీళ్లు గోడలయ్యి వీళ్ళకి జీవానికి మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాయి ద సేమ్ వాటర్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ దమ్ అండ్ ద వాటర్స్ బికేమ్ ఎ డోర్ టు దమ్ వాళ్ళని చంపేసే నీళ్లు వీళ్ళకి ఏమయ్యాయి ద్వారాలుగా మారాయి ఏ నీటిలో అయితే ఈ ప్రజలందరూ నేసుకెళ్లి చంపే నాకు ఇచ్చాడో పరో సైన్యాన్ని ఏం చంపేశాయి నీళ్లు అంటే శత్రువు ఉపయోగించిన ప్రతి ఆయుధాన్ని ఆఖరి దాకా దేవుడు వాడాడా లేదా ఆ ప్రతి ఆయుధం చేత వీళ్ళు రక్షించాడు వాళ్ళు ఏం చేశాడు అంటే ఏ ఏ ఆయుధం నేను భయపెడుతుందో వాటన్నిటినీ లెక్క పెట్టి దేవుడిని ఆశీర్వాదానికి వాడతాడు మొదటి కొరింతీలు పది మొదటి రెండు వచనాలు సహోదరులరా ఈ సంగతి మీకు తెలియకుండా నాకు ఇష్టం లేదు అదేదనగా మన పితరులందరూ మేఘము క్రింద ఉండిరి వారందరూ సముద్రములో నడిచిపోయి ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇజ్రాయల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఎప్పుడో ఉపయోగించినటువంటి ఆయుధాన్ని దేవుడు కొత్త నిబంధనలో కూడా వాడుతున్నాడు what the devil used in the old testament padane bandhanlo upayoginchinatvanti aayudanni devudu kottane bandhanlo explanation alagistunnadu chudandi andarunu mosheenu batti meghamulonu samudramulonu baptismamu pondiri vaalla neetlonchi daati vastunappudu em pondaranta baptism valla em labisthadi rakshana ee roju nunchi ee vakyam vintunnatvanti vela man andaru swarthikulu kaabothunnaru శత్రు ఉపయోగించిన ఏ ఆయుధమైనా నెగ్గిందా దేవుడు దాన్ని రక్షణ కొడుకు ఉపయోగించాడా ఎవడైనా దేని విషయమైనా ధమ్కి ఇచ్చాడా వాడిని చూసి గట్టి గట్టిగా నవ్వాలా ఎందుకంటే అపవాది ఉపయోగించే ఒక్క ఆయుధము కూడా వర్దిల్లదు నో వెపన్ ఫామ్ ప్రాస్పరస్ అన్నిటిని దేవుడు ఉపయోగించుకుంటాడు ఇప్పుడు చెప్పండి శత్రు ఆయుధానికి భయపడాలా నవ్వాలా ఈ రోజు నుంచి మీరందరూ మీ శత్రువులు క్షమిస్తారు ఈ రోజు నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఏ ఆయుధము నేను బాధ పెట్టిందో ఆయుధాలకి వర్ష పెట్టి దేవుడు ఆయుధాలు నిన్ను ఆశీర్వాదంగా మరుస్తాడు ఈ రోజు నుంచి నీ ఆశీర్వాదాలని భూమి మీద ఎవడు ఆపలేడు ఈ రోజు నుంచి నీలో భయము వేరుతో బయటకు వచ్చేస్తుంది అబ్రహాం ఆశీర్వాదం నా జీవితంలో పూర్తిగా నెరవేరాలనుకున్న వాళ్ళు లేచి నిలబడండి మీకు ఒక ప్రార్థిస్తాను నా జరైన ఏసయ్యా ఈ రోజు నుంచి ఈ చేతులు భయపడ్డాయి దిస్ హ్యాండ్స్ హావ్ ఫియర్ ఈ చేతులు భయాన్ని చూశాయి ఈ చేతులు బాధపడ్డాయి ఈ చేతులతో కన్నీళ్లు తుడుచుకున్నారయ్యా శత్రువు యొక్క ఆయుధములు చూసిన ఈ చేతులు ఈ రోజు నుంచి నీ ఆశీర్వాదాలు చూడాలయ్యా నీ ఆశీర్వాదాల్ని ఎవరు ఆపలేరని ఈ రోజు వాక్యము ద్వారా సెలవిచ్చున్నాం ఈ రోజు నుంచి ఎవరేమనుకున్నా సాక్ష్యములు చెప్పి గొప్ప కార్యములు చేయు అబ్రహాం ఆశీర్వాదం పొందిన ప్రజల వలె వారిని మార్చమని నజరేయుడైన ఏసు నామను ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె